Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah alhamdulillah wahda wa salatu wa salamu ala marla nabiya ba'da amma ba'd Shupriya doshwak sutha bhaiyogun apnara deshu deshar bahiriya jaya jaya khan tike dhekchen Aske ami apna dher shamne ekti bishoy ni opustit hoye chhi Shata holo jaya আমাদের সামনে আসছে কুরবানির ঈদ বা ঈদুল আযহা সেই ঈদুল আযহা উপলক্ষে আমরা অনেকেই আমরা গরু কুরবানি করব এবং সেই কুরবানি করার পরে সেই গোস্তগুলা কুরবানির গোস্ত ফ্রিজে রাখা যাবে কি এ ব্যাপারে অনেকেই প্রশ্ন করে থাকেন এবং অনেকে জানতে চেয়েছেন তো যাই হোক আপনাদের সেই আজকে আমি আপনাদের সামনে যে বিষয়টা উপস্থাপন করতে যাচ্ছি সেটা হলো যে কুরবানির গোস্ত ফ্রিজে রাখা যাবে কি না অথবা কুরবানির গোস্ত সংরক্ষণের ব্যাপারে কোরআন ও সুন্না কি কি বর্ণনা করেছেন সেটা আসুন আমরা কোরআন ও সুন্না থেকে জানি সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা ভাই বোন কুরবানির গোস্তর ব্যাপারে আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম সৈয়ুল বুখারির পাঁচ হাজার পাঁচশত নম্বর হাদিসে আবারও বলছি সৈয়ুল বুখারির পাঁচ হাজার পাঁচশত উনসত্তর নম্বর হাদিসে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম একটি হাদিস দীর্ঘ লম্বা হাদিস আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বর্ণনা করেছেন যে কুরবানির গোস্ত তিন দিনের বেশি তোমরা রাখা যাবে না অথবা তোমরা রাখবে না তো এই হাদিসের এই অংশ থেকে অনেকেই আমরা বিভ্রান্ত হয়ে যায় যে ফতোয়াও দিয়ে দিই যে কুরবানির গোস্ত তিন দিনের বেশি রাখা যাবে না তো এই যদি হাদিসের এই অংশটা অথবা এরকম আরও অনেকটি হাদিস এসেছে যে তিন দিনের বেশি কুরবানির গোস্ত রাখা যাবে না তো এই হাদিসটা আপনার অনেকের কাছে একটা খটকা লেগে যায় যে আমরা তো ফ্রিজ কিনেছি অথবা ফ্রিজের মধ্যে বর্তমান সময়ে সংরক্ষণের পদ্ধতি যে ফ্রিজ এই ফ্রিজে আমরা এখন রাখতে পারবো না এই এই বিষয়টা আসলে কি তো আসলে এরপরে যখন পরবর্তী বছর যখন এসেছে ওই হাদিসে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম যেভাবে বর্ণনা করছেন ওই হাদিসটা তো পূর্ববর্তী বছর যখন এসেছে তখন ফালামিল যখন পূর্ববর্তী বছর এসেছে সাহাবিরা জিজ্ঞাসা করলেন নিয়া রাসুল আল্লাহ আমরা কি গত বছরও নেই এই বছরও সমস্ত গোস্তকে তিন দিনের ভিতরে রেখে শেষ করব তখন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম যেটা বলেছেন কুলু তোমরা খাও ওয়াতু এবং যারা খিদার্থ আছে অথবা যারা অবাবি আছে তাদেরকে দাও তাদেরকে খাওয়াও ওয়াদ্দা খিরু এবং তা সংরক্ষণ করো তো সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা ভাই বোন হাদিসের এই অংশ থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে আল্লাহ রসাল্লাহাম যখন বলেছিলেন যে সাবিরা যখন বলেছেন যে গত বছর যেভাবে আমরা গোস্ত সংরক্ষণ করেছি তিন দিনের ভিতরে আমরা সব গোস্ত সাফ করেছি তো এই বছরও কি সব গোস্ত তিন দিনের ভিতরেই শেষ করে ফেলবো নাকি তখন রসাল্লাহাম বলেছেন খাও অপরকে পান করা খাওয়াও তারপরে সংরক্ষণ করো অর্ধাখিরও মানে সংরক্ষণ করো তো সংরক্ষণের কথাটা এখানে এসেছে এরপরে কারণটা উল্লেখ আছে যে কেননা ফাইন্না আমা কানাবি নাসি জাহাদান যে গত গত বছর মানুষের মাঝে ছিল দুর্ভিক্ষ যার কারণে গোস্তগুলা অনেকেই অনাহারী ছিল এই জন্য গোস্তগুলাকে সংরক্ষণ করতে আল্লাহ রাসুল নিষেধ করেছেন সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা ভাই বোন এই হাদিস থেকে আমরা একটা মাস আলা বুঝে নেই যে যখন কোনো সমাজে দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে তখন ওই সমাজে বা ওই দেশে গোস্ত সংরক্ষণ করা তিন দিনের বেশি জায়েজ নয় কারণ যে সমস্ত মানুষ অনাহারে আছে যে সমস্ত মানুষ অভাবে আছে যে সমস্ত মানুষ না খেয়ে মরছে ওই সমস্ত মানুষদেরকে ওই গোস্তগুলা আপনার দিয়ে দিতে হবে এবং তা তিন দিনের ভিতরে শেষ করতে হবে আর যদি দেখা যায় যে কোনো অভাব নাই কোনো দুর্ভিক্ষ নাই তাহলে আপনার এই গোস্ত আপনি সংরক্ষণ করতে পারবেন ফ্রিজে রাখতে পারবেন বর্তমান সময়ে সংরক্ষণের পদ্ধতি হলো ফ্রিজ এই জন্য ফ্রিজে রাখা যাবে তবে সাহাবিদের সময় বা অন্য অন্য সময় তো ফ্রিজের ব্যবস্থা ছিল না এই জন্য অনেকে গোস্ত আপনার শুকিয়ে রুদ্রে শুকিয়ে রাখা হইতো এই জন্য যে এক জিল হজের আপনার এক কুরবানি গোস্ত অপর কুরবানি পর্যন্ত পাওয়া যায় ফ্রিজে যেভাবে সেভাবে সংরক্ষণ করা যায় তো এই জন্য আপনারা কুরবানির গোস্ত ফ্রিজে রাখতে পারবেন যদি কোনো দুর্ভিক্ষ না দেখা যায় অভাব অনটন যদি দেখেন না দেশে না দেখা দেয় তাহলে কুরবানির গোস্ত ফ্রিজে রাখতে পারবেন সংরক্ষণ করতে পারবেন সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা ভাই বোন এখানে আরেকটা বিষয় লক্ষণীয় আছে যে কুরবানি দেওয়ার আগেই ফ্রিজ কিনার নিয়তে কুরবানি দেওয়া যাবে কি না অর্থাৎ অনেকেই মনে করেন যে এখন তো আমাদের সামনে ঈদ আসতেছে কুরবানি দিবসর 
কুরবানির গোশতগুলোকে আগে থেকে সংরক্ষণ করতে হবে এইজন্য কুরবানির পশু কেনার আগে ফ্রি স্ক্যানে এই বিষয়টা আসলে ইসলামের শরীয়তে সাপোর্ট করে না কারণ কুরবানি দিবেন একমাত্র আল্লাহর জন্য গোশতের জন্য নয় কারণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন লাইয়ানা আলাল্লাহ লুহুমুহা ওয়ালা দিমাউহা ওয়ালা কি ইয়ানা লুহু তাকুয়া মিনকুম আমি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে কোনো কুরবানির পশু গোশত পৌঁছাই না আমরা কোনো কিছু পৌঁছাই না একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে মানুষের তাকুয়াটা পৌঁছাই এই জন্য আমরা নিয়ত করতে হবে আল্লাহ সন্তুষ্টি কুরবানি গোশত ফ্রি যে সংরক্ষণ করার উদ্দেশ্যে কুরবানির পশু কই করে ফ্রিজ কই করা এগুলা যাবে না এগুলা করা যাবে না আশা করি বিষয়টা স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া